Kalau conference jika kita menemukan soal seperti ini, maka kita harus paham terlebih dahulu. Di sini merupakan soal tentang larutan elektrolit. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai definisi dari larutan elektrolit. Larutan elektrolit di sini. Nah, definisi dari larutan elektrolit adalah larutan di sini, di mana di sini senyawa yang ter terlarut, senyawa terlarut di sini dapat terionisasi. Dapat terionisasi di sini. Atau terurai menjadi ion-ionnya. Nah, di sini larutan elektrolit itu dibagi dua, yaitu ada elektrolit kuat. Elektrolit kuat di sini. Dan juga ada elektrolit lemah. Nah, perbedaannya apa? Jadi, larutan elektrolit kuat itu terionisasi sempurna di dalam air. Nah, sedangkan elektrolit lemah di sini terionisasi sebagian. Lalu, di sini reaksi ionisasinya apabila elektrolit kuat itu searah. Sedangkan apabila elektrolit lemah itu reaksi ionisasinya dua arah atau bulak balik. Nah, contoh dari elektrolit kuat itu misalnya di sini adalah asam-asam kuat. Asam kuat misalnya H2SO4, HCl, lalu ada basah kuat, lalu ada garam. Nah, lalu untuk elektrolit lemah ini, Contohnya adalah asam lemah, basah lemah di sini, lalu ada garam, sukar larut. Nah, pada elektrolit kuat ini, itu harusnya ada, ada garam yang asam kuat, basah kuat, dan garam yang mudah larut di sini. Nah, lalu di sini ada dua faktor yang mempengaruhi. Di sini, dua faktor yang mempengaruhi kekuatan elektrolit. Jadi, kekuatan kekuatan dari elektrolit. Yaitu yang pertama, jumlah ion. Yang kedua adalah konsentrasi. Nah, di sini, atau di sini kita bisa sebut jumlah partikel. Jumlah partikel. Nah, di sini apabila jumlah partikelnya tinggi, maka di sini daya hantar listriknya semakin kuat. Nah, apabila jumlah partikelnya sedikit, maka daya hantar listriknya juga makin lemah. Nah, lalu yang kedua ada konsentrasi. Bila konsentrasinya tinggi, maka di sini daya hantar listriknya juga tinggi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal. Jadi, yang pertama di sini yang A itu ada HCl. No. Di sini HCl-nya 1 molar. Nah, di sini kita lihat, maaf, di sini HCl-nya 0,1 molar. Nah, di sini kita lihat HCl itu, itu adalah asam kuat sehingga akan terurai menjadi H+, ditambah dengan Cl-. Nah, untuk menentukan kekuatan elektrolit, kita lihat jumlah, jumlah partikelnya. Ini adalah 2, lalu konsentrasinya. Konsentrasi yaitu 0,1 molar. Nah, lalu yang B kita lihat lagi H2SO4. Itu 0,1 molar juga. Nah, tapi di sini H2SO4 ini termasuk asam kuat sehingga terurai menjadi 2H plus AQS ditambah dengan SO4 2 minus AQS. Maka di sini jumlah partikelnya itu sebanyak 3 dengan konsentrasi sini dengan konsentrasi yaitu 0,1 molar. Lalu yang C yaitu ada H2SO4 0,05 mili di sini 0,05 molar itu sama saja penguraiannya. Lalu yang D ada asam asetat yaitu CH3 COOH 
0,1 molar. Nah, di sini bedanya adalah CH3COH ini itu termasuk asam lemah sehingga di sini reaksinya bolak-balik yaitu menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. Nah, di sini jumlah partikelnya itu sama dengan 2 dengan konsentrasi yaitu 0,1 molar di sini. Nah, lalu yang terakhir yaitu asam asetat juga CH3 COOH 0,05 molar. Nah, sekarang kita lihat di sini apabila kita bandingkan HCl dengan H2SO4 0,1 molar dua-duanya, kita lihat jumlah partikelnya yang lebih banyak yang HCl. Maaf, yang yang lebih banyak adalah H2SO4 sehingga di sini daya hantar listrik dari H2SO4 itu lebih besar dari HCl. Nah, Lalu kita bandingkan H2SO4 0,1 molar dengan 0,05 molar. Konsentrasinya lebih besar yang tentu saja 0,1 molar. Sehingga di sini daya hantar listriknya lebih besar yang H2SO4 0,1 molar. Nah, lalu kita lihat di sini ada CH3COH. Ini termasuk elektrolit lemah. Sehingga di sini jelas sekali bahwa H2SO4 0,1 molar itu di sini konsentrasi, di sini daya hantar listriknya lebih Jauh lebih besar daripada CH3COH, walaupun di sini konsentrasinya sama, yaitu 0,1 molar. Lalu yang E juga sama, itu H2SO4 0,1 molar itu daya hantar listriknya lebih besar dari CH3COH 0,05 molar. Karena satu konsentrasinya lebih besar, lalu yang kedua juga H2SO4 itu termasuk elektrolit kuat, sedangkan CH3COH itu termasuk elektrolit lemah. Sehingga jawabannya adalah yang B di sini. Sekian pembahasan soal pada kali ini, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.